नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी अभय पवार तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे आपल्या सेशनमध्ये चॅप्टर चालू आपलं ह्युमन न्यूट्रिशन मागच्या सेशनमध्ये आपण समजून घेतलं एलिमेंटरी कॅनलचा सगळ्यात महत्त्वाचा ऑर्गन तो म्हणजे स्टमक आपण काय काही स्पिंटर्स बघितलेले जे इसोफायगस आणि स्टमकमध्ये होते त्यानंतर स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टॅनमध्ये होते त्याचं फंक्शन आपण समजून घेतलं त्यानंतर आपण स्टमकचे काय काही रिजन्स बघितले ते रिजन्स झाल्यावर आपण काही काही स्टमकमधल्या ग्लॅन्डसुद्धा बघितल्यात त्या काय सिक्रिट करतात जराशे काही काही एक्स्ट्रा पॉईंटसुद्धा आपण बघितल्यात आता स्टमक हा एलिमेंटरी कॅनलचा पार्ट झाल्यावर जो पुढचा आपला सिक्वेन्स वाईज असतो त्याला म्हणतो आपण स्मॉल इंटेस्टॅन तो बघूया आपण आजच्या सेशनला सुरुवात करूया आपण आजच्या सेशनला आता स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतोय बघा हायलाईट केलेला पार्ट आहे एलिमेंटरी कॅनलमधला तो आहे स्मॉल इंटेस्टॅन रेड कलरमध्ये दिसतोय बघा आपल्याला स्टमकमध्ये जो काही सगळा पार्ट झाल्यावर पुढचा जो एलिमेंटरी कॅनलचा पार्ट आहे जो आपल्या ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये आहे त्याला काय म्हटलं आपण स्मॉल इंटेस्टॅन त्यानंतर असणारे लार्ज इंटेस्टॅन लहान आतडी मोठ्या आतडी आपण म्हणत असतोय आता इथं काय काय सांगितलं बघा सगळ्यात महत्त्वाचा जो क्वेश्चन पडत असतो तो लेंथवर पडत असतो ते मे स्मॉल इंटेस्टॅन असेल किंवा मे बी लार्ज इंटेस्टॅन असेल सगळ्यात जास्त क्वेश्चन हा लेंथवर पडत असतो आणि ते का ते सुद्धा आपण समजून घेऊया इन ह्युमन्स इट इज अबाउट सिक्स मीटर्स लाँग अँड टू पॉईंट फाईव्ह सेंटीमीटर ब्रॉड ट्यूब कॉइलिंग कॉइल्ड विथ विद इन ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी आता ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी म्हणजे आपल्याला माहीत आहे आणि थोरॅसिक कॅव्हिटी म्हणजे काय माहीत आहे थोरॅसिक कॅव्हिटी म्हणजे जिथं काय प्रेझेंट असणार आहेत लंग्स प्रेझेंट असणार आहेत आणि जो आपला ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीचा पार्ट आहे तिथं आपले विसरल ऑर्गन्स असणार आहेत म्हणजे विसरल ऑर्गन लक्षात राहत नसेल तर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाईन लार्ज इंटेस्टाईन किंवा किडनी लिव्हर जे काय आपल्या सगळ्या ग्लॅन्स आहेत ते कुठं प्रेझेंट आहेत आपल्या ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये दोन कॅव्हिटीच्यामध्ये जो पडत आहे त्याला काय म्हटलं आपण डायफ्रॅम साधं सोपा व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि डायफ्रॅमचं जरासं आपण फंक्शन काय असतं ते रेस्पायरेशन आणि सर्क्युलेशन बारावी चॅप्टरमध्ये बघणार आहे इन्स्पिरेशन एक्सपिरेशनमध्ये त्याचा काय रोल असतो आता इथं काय समजून घ्यायचं आहे स्मॉल इंटेस्टाईनला स्मॉल इंटेस्टाईन का म्हणायचं तर लेंथ वाईज जर आपण बघायला गेलो तर लेंथ इथं किती सांगितलं बघा सिक्स मीटर सांगितलं लेंथ किती सांगितलं सिक्स मीटर जर आपण ओव्हरऑल स्मॉल इंटेस्टाईनची जर लेंथ बघितली तर तिथं काय सांगितलं बघा आपल्याला सिक्स मीटर लेंथ सांगितलं ओव्हरऑल स्मॉ स्मॉल इंटेस्टाईनची आणि सिक्स मीटर असेल किंवा सिक्स टू एट मीटर असेल म्हणजे ॲप्रॉक्झिमेट कन्सिडर करा ट्वेंटी फीट परफेक्ट नाही ॲप्रॉक्झिमेट कन्सिडर करा ट्वेंटी फाय ट्वेंटी फीट असणार आहे आणि तिथं बघा महत्त्वाचा पॉईंट टू पॉईंट फाईव्ह सेंटीमीटर काय सांगितलं त्याची ब्रॉड ब्रॉड म्हणजेच काय त्याचा डायमीटर हा एखादा जर ट्यूब असेल तर त्याचा हा झाला काय डायमीटर झाला आता स्मॉल इंटेस्टाईनला जर आपण लेंथ वाईज कन्सिडर केलं तर लेंथ तर स्मॉल इंटेस्टाईनची जास्त आहे ती सिक्स मीटर आहे आणि सगळ्यात जास्त क्वेश्चन आतापर्यंत पडला आहे लेंथवर स्मॉल इंटेस्टाईनच्या आणि तो का पडत असतो ते पण समजून घ्यायचं जर आपण कम्पेअर केलं स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन तर लार्ज इंटेस्टाईनची लेंथ ही कमी आहे ती असते ॲप्रॉक्झिमेट दीड मीटर असते आता दीड आणि सहामध्ये आपल्याला माहिती आहे जास्त कुठलं असणार आहे ऑब्विसली सहा मीटर असणार आहे पण इथं आपण कुठला पॉईंट कन्सिडर करतो आहे स्मॉलला स्मॉल म्हणण्यासाठी आणि लार्जला लार्ज म्हणण्यासाठी तर इथं आपण कन्सिडर करतो आहे डायमीटर जो कमी कोणाचा आहे स्मॉल इंटेस्टाईनचा पण लेंथ कोणाची जास्त आहे स्मॉल इंटेस्टाईनची लार्ज इंटेस्टाईनची लेंथ कमी आणि डायमीटर जास्त आहे त्यामुळं डायमीटर हा पॉईंट कन्सिडर करून आपण स्मॉलला स्मॉल इंटेस्टाईन म्हणत असतो ते जरा व्यवस्थित डोक्यात ठेवा जास्त क्वेश्चन हा लेंथवर पडत असतो आहे सिक्स टू एट मीटर त्यानंतर बघा द कॉइल्स आर हेल्ड बाय हेल्ड टुगेदर बाय मेसेंटेरीज नवीन एक शब्द काय आला बघा मेसेंटेरीज शब्द सा त्याला असं मराठी अर्थ नाही आहे त्याचं मिनिंग सांगतो मी काय ते सपोर्टिंग द ब्लड व्हेसल्स लिम्फ व्हेसल्स अँड द नर्व इट डिवायडेड इन टू थ्री पार्ट्स आता मेसेंटेरीज काय ते जरा पहिला समजून घ्या आपण लेंथ समजली का बघा स्मॉल इंटेस्टाईनची ट्वेंटी फीट असेल पण जास्तीत जास्त मीटरमध्ये असतं सिक्स टू एट मीटर ओव्हरऑल स्मॉल इंटेस्टाईनची त्यातल्या स्पेसिफिक पार्टची सुद्धा आपण बघणार आहे आता तुम्हाला जी स्क्रीनवर दिसते जी पहिली डायग्राम आहे ती ॲक्च्युअल स्मॉल इंटेस्टाईनची डायग्राम आहे सर्जरी वगैरे करताना त्यात त्यात त्यातला फोटो येतो तिथं काय दिसतंय बघा आपल्याला हा जो येलो कलरचा जो पार्ट दिसतोय तो आहे मेसेंटेरीज कारण जे काही ऑर्गन्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये त्याला एक सपोर्ट करण्यासाठी काय तर पाहिजे एक काय तर मेमरेन पाहिजे पेरेटोनियमचं एक मेमरेन असतं ते लक्षात राहत नसेल तर एक काय तर मेमरेन आहे एक काय तर त्वचेसारखं काय तर आहे म्हणून आपण एखादं स्किनसारखं काय तर आहे जे आपल्या इंटरनल ऑर्गनला काय करतंय सपोर्ट करत असते म्हणजे त्याला ॲक्च्युली शब्द पेरिटोनियम म्हणतो आपण पण तेवढं काही जास्त इंटरव्ह तुम्हाला नाही फक्त मेसेंटेरी शब्द आला म्हणून त्याचं मिनिंग सांगतोय मी इथं दिसते बघा आपल्याला इथं सुद्धा दिसते काय मेसेंटेरीज मेसेंटेरीज काय करतात ते जे काही विसरल ऑर्गन्स आहेत त्याला प्रॉपर असं होल्ड करायचं काम करत असतात
म्हणजे आपल्या एखाद्या जर ऑन अन ॲव्हरेज जर आपण एखाद्या व्यक्तीची जर हाईट कन्सिडर केली ती किती असते तर फाय टू सिक्स फीट असते पण त्याच्यापेक्षा बघा किती ट्वेंटी फीट म्हणजे आपण कन्सिडर करा एवढा मोठा आपल्या हाईटपेक्षा पण मोठा काय प्रेझेंट आहे आपल्या बॉडीमध्ये स्मॉल इंटेस्टॅन प्रेझेंट आहे पण तो गुंडाळला आहे लक्षात ठेवा असा सलग नाही आहे तो काय केला असा गुंडाळला आहे आणि तो कुठल्या कुठल्या पार्टमध्ये आहे बघा स्टमक झाल्यावर जो पहिला यू शेप जी ट्यूब दिसते बघा येलो कलरमध्ये दिसते आपल्याला त्याला काय म्हटलं आपण डिओडेनम हा स्मॉल इंटेस्टेनचाच पार्ट आहे फक्त पहिला यू शेप आहे त्याला काय म्हटलं आपण तर डिओडेनम त्यानंतर ब्ल्यू कलरमध्ये दिसते त्याला म्हणायचं जेजुनम जर अशी नावं नवीन आहेत प्रॉपर त्याला असा काय मराठी शब्द नाही आहे पण व्यवस्थित लक्षात ठेवा डिओडेनम झाल्यावर काय जेजुनम त्यानंतर आहे इलियम स्मॉल इंटेस्टेनचा सिक्वेन्स काय डी जे डी जे एक शब्द चांगला लक्षात राहील माझ्यामध्ये डिओडेनम जेजुनम आणि लास्ट काय इलियम आता लेंथवाईज आणि जर असं आपण प्रॉपर समजून घ्या इथं दिसते बघा यू शेप पाहिला डिओडेनम त्यानंतर आहे जेजुनम त्यानंतर काय इलियम लार्ज इंटेस्टेन आपण पुढे बघणारच आहे पहिला जो पार्ट आहे डिओडेनम त्यामध्ये काय सांगितलं बघा ट्वेंटी फाय टू ट्वेंटी सिक्स मीटर लेंथ असते त्याची एम सी क्यूचा क्वेश्चन लेंथ व्यवस्थित लक्षात ठेवा पहिली जी लेंथ बघितली ती आपण ओव्हरऑल स्मॉल इंटेस्टाईनची म्हणजे डिओडेनम जेजुनम आणि इलियमची सगळ्याची एकत्रित बघितली ती किती होती तर सिक्स मीटर म्हणजेच काय ट्वेंटी फीट पण मीटरमध्येच लक्षात ठेवा आता इथं बघा सेंटीमीटर आहे सेंटीमीटर आहे कशाची डिओडेनमची ट्वेंटी फाय टू ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर आणि शेप कसा आहे त्याचा यू शेप स्टमक झाले की लगेच अशी यू शेप काय असते ट्यूब असते पहिली ट्यूब असते त्याला म्हटलं आपण डिओडेनम द डिओडेनम टर्न्स टुवर्ड द लेफ्ट साईड ऑफ द ॲबडोमल कॅव्हिटी बिलो द स्टमक स्टमकच्या खाली लेफ्ट साईडला टर्न होते यू शेप ट्यूब आहे साधं सोपं आहे बघा इथं दिसतं आहे आपल्याला आता त्या डिओडेनममध्ये काही काही पॅनक्रेटिक सिक्रेशन होत असते त्यानंतर जे काही गॉलप्लेट आहे त्याचं सिक्रेशन लिव्हरचं सिक्रेशन होत असते ते जर असं आपण पुढं बघणार आहे कसं काय काय कनेक्शन असतात ते सगळं पण बेसिक लक्षात ठेवा स्टमक नंतर पहिला स्मॉल इंटेस्टेनचा पार्ट डिओडेनम यू शेप ट्यूब लेंथ किती आहे त्याची ट्वेंटी फाय सेंटीमीटर टू ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर आणि कुठल्याही प्रकारचं कॉयलिंग नाही आहे साधा सोपा एक असा नुसता यू शेप आहे इथं कॉयलिंग दिसतंय का आपल्याला तर नाही दिसत त्यानंतर बघा पुढचा पार्ट असणार आहे जेजुनम जेजुनममध्ये बघा लेंथ किती आहे महत्त्वाचा एम सी क्यूचा क्वेश्चन आणि हे आता आहे मीटरमध्ये टू पॉईंट फायू मीटर म्हणजे ॲप्रॉक्झिमेट काय ॲप्रॉक्झिमेट काय झालं बघा एट फीट ॲप्रॉक्झिमेट काय झालं एट फीट एम सी क्यूचा क्वेश्चन लक्षात ठेवा आणि तिथं टू पॉईंट फायू मीटर म्हणजेच म्हणजे जास्तीत जास्त मीटरमध्येच असते तुम्हाला एम सी क्यूचे क्वेश्चन्स त्यानंतर बघा इट इज नॅरो दॅन द डिओडेनम नॅरो आहे कुणापेक्षा डिओडेनमपेक्षा तिथं तिथं कॉयलिंग दिसतं आहे आपल्याला इथं काय दिसतं बघा कॉयलिंग दिसतं आहे मिडल पार्ट आहे काय काय पॉईंट लक्षात ठेवणार सेकंड पार्ट मिडल पार्ट कुठला आहे जेजुनम लेंथ आहे टू पॉईंट फायू्ह मीटर म्हणजेच काय एट फीट त्यानंतर नॅरो आहे कुणापेक्षा जास्त तर डिओडेनमपेक्षा त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट इलियम इट इज अबाउट थ्री टू फायू मीटर थ्री पॉईंट फायू मीटर सॉरी त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट इलियम त्याची आता लेंथ काय सांगितलं बघा थ्री पॉईंट फायू्ह मीटर व्यवस्थित लक्षात ठेवा पहिलं ट्वेंटी फायव्ह सेंटीमीटर त्यानंतर आहे टू पॉईंट फायू मीटर आणि आता काय थ्री पॉईंट फायू मीटर म्हणजे ॲप्रॉक्झिमेट काय झालं ट्वेल्व्ह फीट मी फक्त हे समजण्यासाठी सांगतोय कारण बऱ्याच वेळेला मीटरमध्ये काही काही जण समजू शकत नाहीत ॲक्च्युअल लेंथ किती आहे म्हणजे जरा फीटमध्ये सांगितले क्लिअर होते म्हणून मी फक्त सांगतोय बारा फूट त्यानंतर बघा इट इज हायली कॉईल अँड लिटल ब्रॉडर दॅन द जेजुनम सगळ्यात जास्त कॉईल कुठला पार्ट आहे तर इलियम असणार आहे द इलियम ओपन्स इन टू द सिकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाईन ॲट ॲट इलिओ सिकल जंक्शन आता व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं सिकमला कनेक्ट असलेला स्मॉल इंटेस्टाईनचा पार्ट कुठला असणार आहे इलियम असणार आहे सगळ्यात जास्त कॉईल कुठला पार्ट आहे इलियम आहे ब्रॉड कोणापेक्षा जास्त आहे जेजुनमपेक्षा आणि त्यानंतर जरासं महत्त्वाचा पार्ट बघा त्यानंतर आपण इंटेस्टाईनमधले काही काही ग्लॅन्स बघणार आहे आणि ते जरा ओव्हरऑल जे काही सगळ्या ग्लॅन्स आहेत ते आपण जरा सगळ्या शेवटी बघा इंटेस्टिनल ग्लॅन्स त्यामध्ये ब्रुनर्स ग्लॅन्स असतात काही काही क्रिप्स ऑफ लायबर कोइन्स असतात मग ते काय सिक्रेट करत असतात का सिक्रेट करत असतात ते जरासं आपण पुढं बघूया एवढे तीन पार्ट माझ्यामध्ये सगळ्यांना लक्षात राहिले असतील प्रत्येकाची लेंथ व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणखी एकदा मी सगळे पॉईंट रिवाइज करतोय बघा सगळ्यात पहिलं आपण काय बघितलं स्मॉल इंटेस्टाईन लोकेशन कुठं आहे आपल्या बरोबर ॲबडॉमल कॅव्हिटीमध्ये असणार आहे लेंथ किती आहे बघा ओव्हरऑल सगळ्या स्मॉल इंटेस्टाईनची लेंथ कारण लेंथच्या बाहेर कधी याच्यावरचा क्वेश्चन कधी पडत नाही किंवा पार्ट्सवर लेंथ सांगितली किती एट सिक्स टू एट मीटर पहिला पॉईंट लोकेशन समजलं आपल्याला तीन पार्ट कुठला आहेत पहिला डिओडेनम यू शेप ट्यूब आहे नॉ कुठल्या पण पद्धतीचं तिथं
सिकम कुठला पार्ट आहे तर लार्ज इंटेस्टाईनचं जर सिक्वेन्स वाईज आपण जर बघितलं पहिला स्टमक मग स्मॉल इंटेस्टाईन मग लार्ज इंटेस्टाईन स्मॉलला स्मॉल काम म्हणतो आपण कारण इथं पॉईंट आपण कन्सिडर करतो आहे डायमीटर लेंथ वाईज स्मॉल इंटेस्टाईन हे लार्ज इंटेस्टाईनपेक्षा जास्त आहे पण डायमीटर वाईज कमी आहे एवढे दोन पॉईंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा आज जे काही पॉईंट सांगितलं ते आणखीनच चांगले रिवाईज करा पुन्हा भेटूया आपण पुढच्या सेशनमध्ये लवकरच